오늘 말씀을 봉독하겠습니다. 사도행전 12장 11절에서 19절까지의 말씀입니다. 거룩하신 하나님의 말씀입니다. 이에 베드로가 정신이 들어 이르되 내가 이제야 참으로 주께서 그의 천사를 보내어 나를 헤롯의 손과 유대 백성의 모든 기대에서 벗어나게 하신 줄 알겠노라 하여 깨닫고 마가라 하는 요한의 어머니 마리아의 집에 가니 여러 사람이 거기에 모여 기도하고 있더라. 베드로가 대문을 두드린데 로데라 하는 여자아이가 영접하러 나왔다가 베드로의 음성인 줄 알고 기뻐하여 문을 미쳐 열지 못하고 달려 들어가 말하되 베드로가 대문 밖에 섰더라 하니 그들이 말하되 내가 미쳤다 하나 여자아이는 힘써 말하되 참말이라 하니 그들이 말하되 그러면 그의 천사라 하더라. 베드로가 문 두드리기를 그치지 아니하니 그들이 문을 열어 베드로를 보고 놀라는지라. 베드로가 그들에게 손짓하여 조용하게 하고 주께서 자기를 이끌어 옥에서 나오게 하던 일을 말하고 또 야고보와 형제들에게 이 말을 전하라 하고 떠나 다른 곳으로 가니라. 날이 샘에 군인들은 베드로가 어떻게 되었는지 알지 못하여 적지 않게 소동하니 헤롯이 그를 찾아도 보지 못함에 파수꾼들을 신문하고 죽이라 명하니라. 헤롯이 유대를 떠나 가이사냐로 내려가서 머무니라. 아멘. 1859년 여름 한 고개사가 나이아가라 폭포에 설치해 놓은 밧줄 위를 걸어 미국에서 캐나다로 건너가는 흥미진진한 사건이 벌어졌습니다. 상상만 해도 아찔한 이 줄타기 고개를 벌인 주인공은 프랑스 출신의 고개사 찰스 블론딘이라는 사람이었어요. 이 블론딘이 세계 최초로 이 나이아가라 외줄타기 고개 현장을 진행을 하는데 이것을 보기 위해서 수많은 사람들이 그곳 가운데 몰려들었습니다. 아, 그곳에는 무려 48m 높이의 높이가 높이에 로프가 설치가 됐고요. 네, 블론딘은 약 18kg 무게의 장대를 붙잡고 이 균형을 잡은 채한발한발 한발 밧줄 위를 걸어서 이 폭포를 건너갑니다. 이 블론딘이 폭포를 건너서 맞은편에 도착하자 이 관중들은 우레와 같은 박수와 함성 소리로 환호성을 보내죠. 이 열광하는 관중의 성원에 보답이라도 하듯이 이 블론딘은 뒤로 걸어갔다가 안대를 쓰고 건너가기도 하고요. 이 자전거를 타고 줄을 타기도 하는 등이 다양한 방법으로 이줄 위에서 여러 가지의 고개를 선보입니다. 그가 준비한 모든 고개가 끝날 때쯤 되자 이 블론딘이 모여있는 관중을 향해서 소리치는 거예요. 신사숙녀 여러분, 여러분이 열렬한 응원에 정말 감사드립니다. 여러분들이 보셔서 아시겠지만 저는 솔직히 이게 마음에 차지 않습니다. 왜냐하면 저에게 이건 너무나 싱거운 일이었습니다. 제 실력은 이게 다가 아닙니다. 저는 사람 한 명을 등에 업고 이 폭포를 건널 수도 있습니다. 믿으십니까? 라고 물어보는 거예요. 이러자 관중은 환호하면서 당연히 믿습니다. 당신은 세상에서 가장 뛰어난 고개사입니다. 라고 막 박수를 치면서 환호성을 질러줘요. 자, 그러자 블론디는 아, 그럼 내 등에 업혀서 나와 같이 이 폭포를 건너갈 수 있는 사람 한 분만 나와주시길 바랍니다. 라고 다시 이야기합니다. 자, 반응이 어땠을까요? 관중은 침묵을 합니다. 아무런 말도 하지 못하고 누구 하나 나오는 사람이 없는 거예요. 이 블론딘의 그 간택하고자 하는 그 시선을 애써 외면하고 아무도 고개를 마주치지 않고 있을 때 블론딘은 실망한 목소리로 자신의 오랜 친구이자 자기의 매니저였던 해리라고 하는 친구에게 이야기해요. 자네도 나를 믿지 못하나? 그러자 그 친구는 아, 나는 너를 믿지 믿고 말고 라고 대답하고 그의 등에 올라탑니다. 그리고 그들은 무사히 이 폭포를 건너는데 성공을 하게 되죠. 자, 믿기는 믿는데 등에 타지는 못한다. 해리를 제외한 다른 관중은 블론딘을 향한 믿음이 있었던 걸까요? 없었던 걸까요? 그들이 분명히 믿습니다. 라고 외쳤던 그 고백이 진짜 믿음이었냐라는 거예요. 믿는다고 말을 하는데 그 믿음 위에 자신의 삶을 실지 않는다. 그것이 과연 진짜 믿음일까요? 나의 삶을 실지 않는 믿음, 행동으로 보이지 않는 믿음은 진짜 믿음이 아니다라는 거죠. 
믿음은 실제로 믿는 것이기 때문에 반드시 동반되는 게 있는데 그게 뭐냐면 움직임입니다 믿었다라고 할 때는 반드시 그 결과로 행동이 따라 붙어야 된다라는 거예요 우리가 잘 아는 히브리서 11장의 말씀처럼 믿음의 선진들이 삶으로 그들의 믿음을 나타내고 증명했듯이 우리의 믿음의 증거 또한 우리의 삶으로 드러나고 나타나야 되는 거죠 믿는 대상에 나의 삶을 내어드릴 수 있을 정도로 믿는 것 나를 움직일 정도로 믿는 것이 진짜 믿음이다 라는 거죠 오늘 말씀은 이 감옥에 갇혀있던 베드로가 하나님께서 보내주신 천사의 도움으로 사슬이 풀리고 이몇 개의 철장을 거쳐서 한 블럭 떨어진 안전한 거리까지 이끌려 나오게 된 후에 일어난 사건입니다 아, 그곳에서 정신을 차린 베드로가 마가라 하는 요한의 어머니 마리아의 집을 찾아갑니다 이 하나님께서 베드로를 구출해 주신 것은 맞지만 어쨌든 지금 그는 이 탈옥한 상황입니다 이 얼른 몸을 숨겨야 되니까 자신을 도와줄 수 있는 가장 안전한 곳을 향해서 찾아간 거죠 그곳에는 감옥에 갇힌 베드로를 위해 예루살렘 교회 성도들이 함께 모여서 기도하고 있는 중이었습니다 문 앞에 선 베드로는 열심히 대문을 두드려요 대문을 두드리는 소리에 한 사람이 반응을 합니다 로데라 하는 여자아이가 문을 열어주러 나왔다가 깜짝 놀라는 거예요 문 두리는 사람의 목소리가 감옥에 갇혔다고 이야기하는 베드로의 목소리가 들리니 너무나 놀랬던 거죠 그리고 너무나 기쁜 나머지 문을 열어주는 것도 잊은 채 안으로 막 달려 들어가서 베드로 사도가 왔어요 라고 사람들에게 외칩니다 그런데 그녀가 기대했던 모습은 아니었어요 함께 모여 베드로 사도를 위해 기도하는 예루살렘 교회 성도들의 반응이 참 당황스럽습니다 굉장히 과격하게 반응을 하죠 여자아이 로데에게 내가 미쳤다라고 이야기를 하는 겁니다 그러나 로데는 이런 과격한 반응에도 굴하지 않고 계속해서 참말입니다 라고 우기자 사람들은 그렇다면 베드로의 천사인가 보다 라고 그냥 대충 넘어가려고 해요 그럼에도 불구하고 계속해서 문 두드리는 소리가 들리는 겁니다 베드로가 문을 계속해서 두드리니까 그제서야 사람들이 긴가 민가 하면서 문을 열어보죠 그문 앞에는 자신들이 그렇게 마음 모아 기도하던 사람 베드로가 서 있었습니다 이 마리아의 집에 모여있던 예루살렘 교회의 성도들은 이 감옥에 갇힌 베드로를 위해서 열심히 기도했을 거예요 야고보 사도가 순교를 당한 상황에서 베드로까지 옥에 갇혀서 죽임을 당할 상황이니 얼마나 간절한 마음을 가지고 기도했을까요? 자신들의 리더인 베드로를 구원해달라고 살려달라고 이 예루살렘 교회를 버리지 마시라고 하나님께 간절하게 간절하게 기도했을 겁니다 우리의 기도를 들으시고 우리의 기도에 응답하셔서 베드로를 살려주실 것을 믿습니다 라고 이야기하면서 당연히 기도를 했겠죠 자 그런데요 성도님들 그들의 기도, 그들의 믿음, 그들의 고백이 진짜 믿음이었냐는 거예요 이 베드로가 문 밖에 와 있음에도 불구하고 그들은 여자아이 로데의 말을 전혀 신뢰하지 않습니다 기도는 하는데 믿지는 않는 거예요 응답해 주실 것이란 믿습니다 말은 하는데 그 안에 믿음이 없습니다 하나님의 일하심에 반응하지 않아요 마리아의 집에서 기도하는 예루살렘 교회 성도들 중에 진짜 하나님께서 우리의 기도를 들으시고 응답해 주셨습니다 라고 믿음으로 반응한 사람은 여자아이 로데 한 사람뿐이었다라는 거죠 진짜 믿음은 반응하는 겁니다 진짜 믿음은 나의 삶을 그 믿음에 실는 거예요 사랑하는 말씀성 공동체 성도님들 여러분의 오늘의 믿음은 어떠십니까? 매일 새벽마다 하나님께 기도의 제목을 가지고 우리는 예배의 자리를 찾습니다 새벽뿐만이 아니죠 매 순간순간마다 기도할 때마다 내가 가지고 있는 하나님께 내어드리는 기도의 제목들 하나씩은 다 있으시잖아요 분명히 하나님께서 응답해 주실 것이다 능력의 하나님, 신실하신 하나님께서 우리의 삶을 책임지실 것이다 확신 가지고 기도하시지 않습니까? 자 그런데 
진짜 확신하십니까? 진짜 하나님께서 응답해 주실 것이라는 믿음이 여러분 가운데 있으신가요? 문제와 어려움 앞에서 두려움과 불안감 앞에서 기도하고 하나님께 매달리지만 정작 하나님께서 일하시고 응답하실 때 처음에 나누었던 블론디를 향해 박수치던 관중의 모습이 로데의 이야기를 듣고 무시하던 예루살렘 교회 성도들의 모습이 오늘을 살아가는 저와 여러분들의 모습이지는 않냐라는 것입니다 오늘 이 시간에 정직하게 이 물음에 대한 우리의 믿음을 점검하는 시간 되기를 간절히 소망합니다 그리하여서 우리의 겨자씨만한 믿음을 통해 이 세상이 감당하지 못할 큰 일을 이루어 가시는 능력의 하나님을 경험하며 살아가는 오늘 하루 남겨진 우리의 삶이 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 우리의 믿음을 점검하는 이 시간 되기 원합니다 기도하는데 믿지 못하는 어리석은 그리스도인이 되지 않게 하옵소서 진짜 믿음 위에 서서 하나님께서 이루어 가실 큰 일을 경험하며 살아가는 우리가 되게 하옵소서 능력의 주인 되시는 예수 그리스도의 이름으로 기도 드립니다 아멘 이 시간 다음과 같은 기도의 제목으로 기도 드리겠습니다 지금 들은 말씀이 내 삶으로 이어지게 하옵소서 하나님 말씀을 가까이 하며 매일의 말씀 목상에 힘쓰는 말씀상 공동체가 되게 하옵소서 주님의 성탄을 기리며 다시 오심을 기다리는 대림절이 되게 하옵소서 위드 코로나 시대를 잘 살아가게 하시고 단계적 일상의 복이 순조롭게 진행되게 하옵소서 코로나19로 고통받는 환우들을 치유하시고 방역당국과 보건 의료진들에게 힘과 지혜를 주옵소서 교회 연말 사용 및 사무총회 준비에 큰 은혜를 주옵소서 공동기도문의 기도 제목과 각자 가지고 나오신 기도 제목을 놓고 기도하시다가 삶의 자리로 나아가시겠습니다 기도하겠습니다 사랑과 은혜가 풍성하신 아버지 하나님 감사합니다 하나님께서 불러주신